వాట్సప్ ఎవరి వన్ ఈ రోజు నేను మీకు ఫుల్ డే ఆఫ్ ఈటింగ్ డైట్ ప్లాన్ చూపిపోతున్నా అనమాట ఫర్ మజిల్ బిల్డింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ స్నాక్ ప్రీ వర్కౌట్ పోస్ట్ వర్కౌట్ డిన్నర్ అన్ని మీల్స్ చూపిస్తా గైస్ అందులో ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది వాటికి రిప్లేస్మెంట్స్ కూడా నేను చెప్తానమాట ఇది కాకుంటే ఇది కూడా తినొచ్చు అని సో గాయస్ ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం మీల్ నంబర్ వన్ తో గాయస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి వెళ్లే ముందు నా సప్లిమెంట్ స్టాక్ లోకి వెళ్ళి నేను మీకు ఒకటి చూపిస్తాను అనమాట ఒక సర్ప్రైజింగ్ ప్రోడక్ట్ సో చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది నేను రెడీ చేసి పెట్టింది మా వైఫ్ సో ఇదే అనమాట లైక్ మన కపివా వాళ్ళది హిమాలయన్ శిలాజిత్ అనమాట గైస్ నా సప్లిమెంట్ స్టాక్ లో ఎప్పుడు శిలాజిత్ ఉంటనే ఉంటుంది రీజన్ ఎందుకంటే నేను మీకు చెప్తా ఇప్పుడు నేను న్యాచురల్ బాడీ బిల్డింగ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సో న్యాచురల్ బాడీ బిల్డింగ్ కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కట్ బల్క్ కట్ బల్క్ వేసా ఇప్పుడైతే మేము కట్ చేస్తామో టెస్టాస్టిరోన్ లెవెల్స్ కానీ హార్మోన్స్ కానీ డ్రాప్ అయిపోతాయి అప్పుడు నాకు శిలాజిత్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది టెస్టాస్టిరోన్ లెవెల్స్ బూస్ చేయడానికి సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీదనే ఉంది నా టెస్టాస్టిరోన్ లెవెల్స్ నేను మీకు ఫోటో కూడా పక్కకు ఫోటో కూడా పెడతా చూడండి అండ్ మెయిన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను హెవీ ఇంటెన్స్ వర్కౌట్ చేస్తా కదా సో మజిల్ ఫెటిగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దాని నుంచి నాకు రికవరీ ఇస్తుంది అనమాట ఇది తొందరగా అండ్ ఆల్సో వర్కౌట్ ఎండ్యూరెన్స్ ని కూడా పెంచుతుంది నేను మీకు ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది చూస్తా చూడండి ఓకే గాయస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సో కపి వాళ్ళది హిమాలయన్ శిలాజిత్ ఉంది చూడండి ఒకసారి సో ఇది రీజన్ ఫామ్ లో ఉంది మనకి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్నది ఇలాంటి స్పూన్ తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి గ్యాస్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఈ స్పూన్తో మనకు ఒక చిన్న పీనట్ అంతా తీసుకోవాలి రైట్ సో ఇంత సరిపోతుంది చూడండి సో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్లో దీన్ని మనం మిక్స్ చేయాలన్నమాట లూప్ వామ్ వాటర్లో ఇది చూడండి మీకు ఈ ఒరిజి శిలాజిత్ అనేది ఏదైతే మార్కెట్లో చాలా ఫేక్ దొరుకుతాయి అనమాట బట్ గాయస్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అసలైన ఒరిజినల్ శిలాజిత్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇట్లా మొత్తం స్టిక్కీ ఉంటుంది అనమాట అతుక్కొని అతుక్కొని ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు ఇది కన్జ్యూమ్ చేయాలి మళ్ళీ డిన్నర్ చేసే ముందు కన్జ్యూమ్ చేయాలన్నమాట పర్ఫెక్ట్ గైస్ ఇది నా సప్లిమెంట్ స్టాక్లో ఎందుకు పెట్టుకుంటా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ టు కన్జ్యూమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళి తీస్తారనమాట చాలా హై చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్ లోకి వెళ్ళి తీస్తారనమాట ఈ చెట్లన్నీ డీకంపోజ్ అవుతాయి కదా దాంతో తయారవుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు జిఎంపి ల్యాబ్స్ తెలుసు కదా అందులో ప్యూరిఫై అవుతుంది అనమాట గాయస్ ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తున్నారు నా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ పెట్టిన అనమాట లింక్ ఓపెన్ చేసి నా కూపన్ కోడ్ ని మాత్రం యూజ్ చేయండి నా కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి టీఈఎల్యుఎస్హెచ్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట గాయస్ ఆలస్యం చేయకండి ఇప్పుడే కూపన్ కోడ్ ని వాడుకోండి కొనేయండి నా బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తా అనమాట నా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇందులో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మిల్క్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఓట్స్ టూ బనానా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ పీనట్ బటర్ అండ్ వన్ స్కూప్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ అనమాట దీంతోపాటు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోర్ హోలెక్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాను ఈ హోలెక్స్ చూడండి ఈ హోలెక్స్ అంటే మొత్తం లోపల ఎల్లోతో సహా తింటా అనమాట నేను ఎప్పుడు ఇట్లనే తినను ఏదన్నా కర్రీ కానీ మమ్మీ ఏదన్నా కర్రీ వేస్తాయి కదా సో ఆ కర్రీ కూడా వేసుకుంటా అనమాట ఈరోజు లైక్ పప్పు పప్పు చేసింది అనమాట పప్పు వేసుకున్నాను మీరు ఒకవేళ షేక్ లాగా వద్దు అనుకుంటే తినొచ్చు అనమాట తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది గాయస్ అండ్ మీరు ఒకవేళ ఎగ్స్ నచ్చకపోతే లైక్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తినకపోతే మీరు ఆమ్లెట్ వేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీరు ఎగ్స్ తినకపోతే దీని ప్లేస్లో ఏం చేయాలంటే వన్ స్కూప్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ ఈ సినఫ్ మిల్క్ కూడా నచ్చదు ఓట్స్ కూడా నచ్చదు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు మూంగ్ దాల్ దోశ తీసుకోండి మన మినపప్పుతో ఉన్న దోశ ఉంటుంది కదా అది వేసుకోండి లేదు అనుకుంటే ఓట్స్ నచ్చవు అనుకుంటే ఈ పాలతో పాటే మ్యూసిలీ తీసుకోండి అసలు పాలే నచ్చవు అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే పా పెరుగు ఓట్స్ పీనట్ బటర్ బనానా వేసి వే ప్రోటీన్ వేసి షేక్ చేసుకోండి గాయస్ మస్తు ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ అందులో ఫ్రూట్స్ వేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకేనా యాపిల్ ఏంటి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము లంచ్లో ఉన్నాం అనమాట సో లంచ్ ఏమేమి తీసుకున్నా అంటే చూడండి చికెన్ కర్రీ దీన్ని చూస్తుంటే నేను నోరు ఊడిపోతుంది అనమాట మా వైఫ్ టేస్టీ వేసింది అనమాట యూట్యూబ్ రిస్ అయ్యి అనమాట సో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ లెగ్స్ ఎప్పుడు చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకుంటుండే గ్యాస్ నేను మీకు ఒకటి చెప్తాను అనమాట ఎప్పుడు చికెన్ బ్
నేను మీకు ఒకటే మాట చెప్తున్నాను గాయస్ మీరు లాంగ్ టర్మ్కి చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఏం ఫుడ్స్ తినాలన్నా టేస్టీగా చేయడం నేర్చుకోండి యూట్యూబ్లో దొరక దోలాడండి మంచి మంచి రిసార్ట్స్ దోలాడండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మంచి మంచి రిసార్ట్స్ దొరుకుతాయి మీరు ఫుడ్ ఎంత టేస్టీగా తింటారో మీరు రిజల్ట్స్ కూడా అంతే మంచిగా పట్టుకొస్తారు అంటే లైక్ చాలామంది బాయిల్డ్ చికెన్ తింటారు అది లాంగ్ టర్మ్కి పనికిరాదు ఓకే నా గాయస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్నాక్ టైమ్ అనమాట స్నాక్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాష్యూనట్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆల్మండ్స్ వన్ డేట్ ఒకసారి చూడండి సో చూస్తున్నారు కదా గైస్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాష్యూనట్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆల్మండ్స్ సో నాకు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ మీరు కూడా మీ డైట్లో పెట్టుకోండి నేను కూడా నా డైట్లో పెట్టుకుంటాను కంపల్సరీ బల్కింగ్ చేసేటోళ్ళైనా కటింగ్ చేసేటోళ్ళైనా ఫ్యాట్స్ కంపల్సరీ ఉంచుకోవాలి హెల్దీ ఫ్యాట్ సోర్సెస్ ఏమేమంటే అవకాడు హోలెక్స్ క్యాషినట్స్ ఆల్మండ్స్ ఈ పక్క ఉంచుకోవాలి గాయస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రీ వర్కౌట్లో వెళ్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రీ వర్కౌట్ మీల్ అనమాట ప్రీ వర్కౌట్లో నేను తీసుకుంటా అంటే ప్రోటీన్ సోర్స్కి ఎగ్స్ అనమాట అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్కి నేను ఏం తీసుకుంటా అంటే స్వీట్ పొటాటో అండ్ కంపల్సరీ ప్రీ వర్కౌట్లో ఏదైనా ఒక ఫుడ్ కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకుంటా నా క్లయింట్స్కి కూడా యాడ్ చేస్తా నేను ప్రీ వర్కౌట్లో ఆరెంజ్ తినడానికి ఇష్టపడతా అనమాట ఒకవేళ ఆరెంజ్ దొరకకపోతే బనానా ఉంటుంది బనానా తినేస్తా అనమాట ఒకవేళ మీకు ఈ స్వీట్ పొటాటో ఎగ్స్ తినబుద్ధి కాకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా మిల్క్ ఓట్స్ హాఫ్ స్కూప్ ఆఫ్ వే ప్రోటీన్ లేదా త్రీ ఎగ్ వైట్స్ తినేసి జిమ్కి వెళ్ళండి కానీ ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ మాత్రం కంపల్సరీ యాడ్ చేసుకోండి గైస్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిన్నర్లో కలుద్దాం సో గైస్ ఇప్పుడు డిన్నర్లకి అయితే వచ్చేసినాము డిన్నర్ నా డిన్నర్ మీరు ఎప్పుడు కానీ లంచ్ లాగానే ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి చపాతీ తీసుకుంటాను ఒకసారి చూడండి సేమ్ చికెన్ థాయిస్ రైస్ అండ్ కర్డ్ అనమాట దీంతో పాటు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే వెజెస్ తీసుకుంటా కుకుంబర్ ఉంది మమ్మీ మా వైఫ్ టేస్టీగా చేసిన వంకాయ కూర ఉంది అనమాట చాలా అంటే చాలా మధ్యాహ్నం నేను మీకు చూపించిన కదా సూపర్ ఉండే కర్రీ మాత్రం సో గా చూసినారు కదా మీరు నేను మళ్ళీ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను దగ్గర నుంచి గాయస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ ఇంతగా సపోర్ట్ చేసినందుకు మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలన్నమాట సో మీకు ఏమేం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి కింద కామెంట్ చేయండి ప్రతి కామెంట్కి రిప్లై ఇస్తా కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తా ప్రతి కామెంట్కి అండ్ ఎప్పుడు మీ సపోర్ట్ ఇట్లానే ఉండాలి గాయస్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ అందరికీ బాయ్ ఆ దేవుడి బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మీ